coming Friday. Take me to some engineering colleges around Pune. Boss, this is Bharti Vidya Peet College of Engineering, Lavale, an empire that started from a small class and now to a university. The journey is quite amazing, but today I'll take you to this campus situated far away from the city and its crowd, surrounded by greenery and guarded by a hill. Let's go inside. This is the amphitheater used for various activities. Recently, people from MTV Rodis, team from UWA and TEDx speakers have come to the college. Basically, this college has four departments, which are Mechanical, Civil, ENTC and Computer. Well-equipped labs are one of the best facilities available. Sports. This college has excelled in basketball, football, cricket, badminton, kabaddi, TT, volleyball, chess, carom, boxing and cross-country. They also involve students and teachers in social activities and always help the needy people. They also teach students about disaster management and attend various seminars which include self-defense for girls, industrial visits, etc. They have also filed patents with students and I must tell you, boss, it impressed me a lot. Friday. Which all companies come here for placements? Here's a list of the companies. What else is the best thing about the college that we come in? The best thing about the college is the teacher-student relationship. They are more like friends than teachers or professors. Ready? Get my Mark 7 ready. I want to visit the college right now. Okay, boss. Hello friends, let us start the journey towards MHTCET exam. I am Mr. Bhoite Praveen, your mathematics subject expert. Let us start. Baka, he is a great chute chute photo sky sang tight. He MHTCET is a structure defined current sang काय नक्की जेव्हा मी एमएसटी सीईटी चे स्ट्रक्चर सुरू करतो तेव्हा त्या बॉक्स मध्ये खूप सारे बुक्स असतात एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन्स असतात बरोबर सम स्टूडंट ओपन दैट बॉक्स एंड जस्ट स्टडी ते विचार करायला सुरुवात करतात स्टडी करायला सुरुवात करतात काही वेळानंतर असं दिसायला लागतं की ते अवघड वाटतं मग राहू द्यात का ते सगळं नको करायला आपल्याला जमेल की नाही असं वाटायला लागतं मग ते ओझ ते डोक्यावर घेतात या पद्धतीने असं व्हायला हवंय का बिल्कुल नाही मित्रांनो लक्षात ठेवा हे क्वेश्चन्स आपल्या डोक्यावर बस बसू देऊ नका आपण त्यांच्या डोक्यावर बसलं पाहिजे या शेवटच्या तीन फिगर्स ते एक्सप्लेन करतायत की आपण त्यांच्या डोक्यावर बसलं तर एव्हरीथिंग इज इझी या जगामध्ये काही अवघड असं नाही मित्रांनो लक्षात ठेवा फक्त ती दृष्टी असली पाहिजे तो व्ह्यू असला पाहिजे ते प्रॉब्लेम्स एम सी क्यू आहेत ते कसे टॅकल करायचे आहेत हा व्ह्यू एकदा तुम्हाला मिळाला की सगळं काही सोपं आहे आणि सक्सेस तर तुम्हाला मिळणारच आहे ओके इन एम एस टी सी ई टी मॅथमॅटिक्स हा विचार जर आपण केला तर तिकडं दोन गोष्टी आहेत इलेव्हन स्टँडर्ड अँड ट्वेल्थ स्टँडर्ड मग इलेवन स्टँडर्ड्समधले टेन क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड असतात आणि ट्वेल्थ स्टँडर्डमधले फोर्टी क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड असतात कन्सिडर द इलेवन इलेवन स्टँडर्ड फर्स्ट हे टॉपिक वाईज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आहेत इलेवन स्टँडर्डचे इलेवन स्टँडर्डचे टॉपिक कोणते आहेत सेट रिलेशन फंक्शन टू क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड आय एम सेईंग एक्सपेक्टेड ॲज फार ॲज प्रिवियस क्वेश्चन पेपर कन्सर्न टू क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड सिक्वेन्स एरीज टू क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड 
probability one question is expected trigonometry two questions are expected see trigonometric functions there are four topics and two questions hard job but but still we want trigonometry for 12 standard also remember that straight line one question conic and circle two questions and in conic remember again ellipse hyperbola and parabola okay therefore total number of question expected are 10 and remember marks are 20 mathematics each question carry two marks इन सी ई टी मैथमेटिक्स के प्रत्येक क्वेश्चन में दोन मार्क आते हैं लक्षा गया देर इज नो एनी निगेटिव मार्किंग सीस्टीम ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेवन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये फार भर देना नहीं अपन लास्टला का ही टॉपिक बगूतले गो टूवर्ड्स ट्वेल्थ ट्वेल्थ मधे पर दोन भाग है एम वन एंड एम टू टूडे वी विल डिस्कस ओनली एम वन एंड टू मारो एम टू ओके आज फक्त आपण एम वन बद्दलच बोलणार आहोत पुढचा एक तास हा एम वनचा जर्नी असेल फक्त की काय एम वनचे कोणते टॉपिक आहेत कसे केले म्हणजे काय होईल काय मिळेल आपल्याला कसे प्रॉब्लेम टॅकल करायला हवेत एरर मिनिमाईज कशा करायला हव्यात गेसिंग कसं करायला हवं आहे ओके अँड अँड व्ह्यूज कसे असायला हवेत क्वेश्चनकडं बघण्याचे हे सगळं आपण डिस्कस करणार आहोत पण टॉपिक वाईज जर मी एम वनचा विचार केला तर आपले हे टॉपिक्स आहेत आणि एम वनमध्ये टॉपिक वाईज क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कसे आहेत ते बघा लॉजिकचे तीन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहेत मॅट्रिक्स टू क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन बिग चॅप्टर थ्री क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन टू क्वेश्चन अगेन व्हेक्टर अँड थ्री डी जोमॅट्री टू टू क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड लाईन वन क्वेश्चन प्लेन टू क्वेश्चन अँड अगेन एल पी पी विच इज व्हेरी इझी टॉपिक हॅज टू क्वेश्चन रिमेंबर टोटल एम वन मार्क्स आ क्वेश्चन्स आर नाईन्टीन अँड मार्क्स आर थर्टी एट ओके इथं थोडंसं लक्ष द्या व्हेक्टर थ्री डी जॉमॅट्री लाईन आणि प्लेन हे टॉपिक एकत्र जर केले कारण ते एकत्रच आहेत व्हेक्टरचा क्वेश्चन तुम्ही थ्री डी जॉमॅट्रीसारखा करू शकता लाईनचा क्वेश्चन थ्री डी जॉमॅट्रीने करू शकता एकमेकांमध्ये कन्व्हर्टेबल क्वेश्चन्स आहेत हे टोटल क्वेश्चन्स किती त्यांचे असा जर विचार केला तर मी सेवन क्वेश्चन्स फोर्टीन मार्क्स आहेत लक्षात घ्या हे टॉपिक एकदम करा बंचमध्ये करा हे टॉपिक सात क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स का कमी नाही आहेत लक्षात ठेवा त्यामुळं अभ्यास करताना थोडा विचार करून अभ्यास करा कोणते कोणते टॉपिक एकत्र बसून करायला हवेत हे पण ठरवणं गरजेचं आहे मित्रांनो एक लक्षात घ्या एम वनचे सगळे टॉपिक इझी आहेत त्याच्यात काही नाही आहे थोडंसं ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शनकडे लक्ष द्या बाकी काही नाही आहे गो टुवर्ड्स एम टू मी फक्त एम टूचं स्ट्रक्चर सांगणार आहे उद्या आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणारच आहोत एम टूमध्ये टोटल ट्वेंटी वन क्वेश्चन्स येतात अँड टोटल मार्क्स आर फोर्टी टू टुमारो वी विल डिस्कस टॉपिक वाईज ओके नाव स्टार्ट द जर्नी टॉपिक वाईज डिस्कस द लॉजिक लॉजिक इज व्हेरी इझी टॉपिक थ्री क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक वॉट आर द पॉईंट्स ऑफ रिमेंबर यातले पॉईंट्स ऑफ रिमेंबर काय काय आहेत दीज आर दी पॉईंट्स ऑफ रिमेंबर ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल म्हणलं की काय आठवलं पाहिजे टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिंजन्सी ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ सम स्टेटमेंट्स ट्रू ऑर फॉल्स नंतर निगेशन निगेशन व्यवस्थित करा कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह माहिती तुम्हाला कशा असतात दे आर इन्वॉल्विंग ओनली दे तिकडं फक्त देनचेच प्रॉब्लेम असतात ड्युएल ड्युएलबद्दल बरंच काही बोलण्यासारखं आहे ड्युएल कसे करतात निगेशन रिमेन्स ॲज इट इज निगेशन रिमेन्स ॲज इट इज ऑरचा अँड होईल ॲडचं ऑर होईल ट्रूचं फॉल्स होईल फॉल्सचं ट्रू होईल वनचं झिरो झिरोचं वन या प्रकारचे ड्युएल्स तुम्हाला करता येतातच सर्किट डायग्रॅमचे क्वेश्चन्स फार इझी असतात लाईक धीस सर्किट डायग्रॅमवरचे क्वेश्चन्स कसे असतात फक्त तुम्हाला एकतर सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लिहा असे क्वेश्चन्स येतील किंवा सिम्बॉलिक फॉर्म दिला असेल आणि तुम्हाला सर्किट डायग्रॅम चूज करायला लावतील ऑप्शनमधले या प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात थ्रीन क्वेश्चन कसे येणार आहेत पहिला क्वेश्चन असेल ट्रूथ टेबलवरचा एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला आयदर निगेशन किंवा कॉन्वर्स इन्वर्स क्वार्टर पॉझिटिव्हवरचा आणि एक क्वेश्चन असेल ड्युएल आणि सर्किट डायग्रॅमवरचा बऱ्याच वेळा सर्किट डायग्रॅमवरचा क्वेश्चन असतो मित्रांनो हे लक्षात घ्या आणि ट्रूथ टेबलवरचा तर असतोच असतो मधलाच एक पार्ट असा आहे की तुम्हाला कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्र पॉझिटिव्ह किंवा निगेशन याच्यावरचा एक क्वेश्चन असू शकतो लेटेस्ट डिस्कस वन टिपिकल प्रॉब्लेम द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रिअल नंबर इज पॉझिटिव्ह इज 
मैं आता दोनों ऑप्शन तुम्हारसमोर है ट्रू और फॉल्स थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कसा ट्रू एंड फॉल्स आतो चौथा ऑप्शन आतो ट्रू और फॉल्स तो दोन कभी आसू शकत नहीं मित्रों अपन दोन आता बगू स्क्वेर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव अस जर बगित तो मैं लगे वाट ट्रू लगे वाट ट्रू पित्रनो ट्रू नहीं है डियर फ्रेंड्स लक्षा ठेवा स्क्वेर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव हे वर वर बगित तो ट्रू वाटत पीरो स्क्वेर जीरो चो जीरो इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इट इज अ न्यूट्रल वन क्या एन्सर फॉल्स है य स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू का फॉल्स बिकॉज ऑफ दैट जीरो जता जता थोड़ क्वांटिफाइड्स लक्ष दया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स आता निगेशन्स विचार जता क्वांटिफाइड्स मे दोन सीम्बॉल फॉर एवरी आनी देर एक्जिस्ट फॉर एवरी च निगेशन देर एक्जिस्ट आत देर एक्जिस्ट निगेशन फॉर एवरी आत दैट्स इट अबाउट लॉजिक चैप्टर खूब सोपा चैप्टर है चांगल लक्ष दे करा सहा मार्क्स मिलू शक तुम्हारा य टॉपिक से ओके लेट एस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज अगेन इम्पॉर्टंट टॉपिक एंड इट इज वेरी मच इजी टू क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड अपने पॉइंट्स टू रिमेम्बर का टॉपिक मदले सगत महत्वाचे इनवर्स एंड ऐट जॉइंट यहाँ एक क्वेश्चन आना है तुम्हारा इनवर्स एंड ऐट जॉइंट एक क्वेश्चन आना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन्स वर का आता पैलदा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बदल बोलू इट इज वेरी मच इजी तुम्हारा का सोडवाय का बिलकुल नहीं जो जे तुम्हारा सोल्यूशन दिल है तो वरती इक्वेशन मधे पुट कर जे इक्वेशन सैटिस्फाई होता तो आप एन्सर करेक्ट आल तो मैं सोल्यूशन बदल बोलना नहीं है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस वर एक क्वेश्चन ये को टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस हैं स्केलर है सीमेट्रिक है स्क्यू सीमेट्रिक है बरबर ना सिंग्युलर नॉन सिंग्युलर दे आर इम्पॉर्टंट अगेन तो मैं हा टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस वर का एखाद क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन आल तुम्हारा इनवर्स आनी ऐट जॉइंट वर का तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस तुम्हें थेरोटिकली करा अपन इनवर्स आनी ऐट जॉइंट बदल थोड़स बोलू हे जता जता शॉर्टकट लक्षा ठेवा ए इन टू ऐट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऐट जॉइंट ऑफ ए इन टू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ए इन टू आई एन हे कस को टाइप वर के क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस कि ऐट जॉइंट वर के क्वेश्चन अशा पद्धति ने विचारू शकत नर डिटर्मिनंट ऑफ ऐट जॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन देन ऐट जॉइंट ऑफ ऐट जॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस टू इन टू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कभी डिटर्मिनंट कभी हे लक्षा ठेन गरजे चाहिए दीज आर सम शॉर्टकट्स कि जे रिमेम्बर कराएं हवे गो टू दी नेक्स्ट वन द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैं इनवर्स का दीज आर दी फोर ऑप्शन्स ओके कस टैकल कराए प्रॉब्लम इनवर्स प्रत्यक्ष का माय डियर फ्रेंड्स लक्षा ठेवा इनवर्स बिलकुल का गरज न इलिमेंट शोधा कि जो हे चार ही ऑप्शन मधे वेगड़ा है लेटेस्ट स्टडी दिस इलिमेंट प्रत्येका मतला मैं ये वन टू इलिमेंट फाइंड के कि जो प्रत्येक ऑप्शन मधे वेगड़ा है बरबर ए वन टू मैं तो लिखुन घो तो इलिमेंट ए वन टू आता जेवन इनवर्स फाइंड करते का करते रे मित्रों पैलदा ऐट जॉइंट फाइंड करते ऐट जॉइंट कसा मिलो तो को फैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसफोज रिमेम्बर ट्रांसफोज ट्रांसफोज करावा लगता अपने मग मैं का करना है यहाँ ट्रांसफोज घेना है यहाँ ट्रांसफोज ए टू वन ए टू वन मग मी प्रॉब्लम मैट्रिक्स मदला ए टू वन का को फैक्टर फाइंड करूँ घेना है ए टू वन का को फैक्टर ए टू वन इलेवेन टू है तो मेरा को फैक्टर फाइंड कराए यकार मैनस फाइव इंटू टू मैनस टेन एंड प्लस ट्वेल्व तो टू पाला मैनॉर दिस इज मैनॉर को फैक्टर टू प्लस वन थ्री ऑड नंबर मे मैनस साइन हाला को फैक्टर आता तुम्हारा डिटर्मिनंट शोधा हवा है यह मैट्रिक्स का डिटर्मिनंट वन यो लक्षा ठेवा क्या वन ने डिवाइड नहीं के लिए तरी चले मग मैं आता ऑप्शन मे जा माइनस टू कुछ बगन हाँ बगा यठिका माइनस टू है ऑप्शन बी करेक्ट आला पाजे दैट्स इट बगा आता कदाचित अस हो दोन दोन इलिमेंट सेम दिखाई मग दोन इलिमेंट तुम्हारा दोन इलिमेंट के को फैक्टर्स फाइंड करावे लगते हैं येपेक्षा वेग का ही कराव लगना नहीं तो कहीं मुला मेथड थोड़ी सी अवगड़ वाटते ओके मग का लगे अजु एक अपने कहीं शॉर्टकट है को बगा तो प्रॉब्लम घी मी का करना है पैलदा आई एम राइटिंग दिस थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स ऐज इट इज पैलदा होता तसा लिखुन घज इट इज लिखुन घर का सी वन आी टू जे दोन कॉलम है तो ही तो लिखुन घे 
यहाँ सी वन आ सी टू ये दोन कॉलम जे हैं तसे लिखुन घायत एकदा तुम्हारा तो मैट्रिक्स थ्री बाय फाइव मिला कि पैली आ दूसरी रो खाली लिहन टाका य प्रकार पैली आ दूसरी रो तुम्हारा आता फाइव बाय फाइव मैट्रिक्स तैयार दसेल वी गेट फाइव बाय फाइव मैट्रिक्स रिमेम्बर अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन पैयांदा होता तसा थ्री बाय थ्री लिहा पैले दोन कॉलम्स इतना मांडू टाका आहिला दोन रो यठिका मांडून टाका वी गेट अ फाइव बाय फाइव मैट्रिक्स आता फुड़े का कराए मग पैली रो आला कॉलम डिलीट करूँ टाका जस्ट डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वी गेट फोर बाय फोर मैट्रिक्स क्या कराए मग क्या अलिमेंट्स तुम्हारा कलेक्ट कर मैनर्स कैसे फाइन करते प्रकार मग आता का मैनस फाइव इंटू फाइव मैनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी एट ग्यूज थ्री मग मैं आता पहला एलिमेंट बाढ़ आता फुढ़च काम महत्वाच है चा जर मी कॉलम वाइज प्रोसीड होता से मांडता एलिमेंट रो वाइज मांडा है का बर ट्रांसपोज ट्रांसपोज आप का बरबर आता फुढ़च एलिमेंट कसा मैनस फोर इंटू थ्री मैनस ट्वेल्व प्लस टेन ग्यूज मैनस टू को फैक्टर्स का नहीं मैनर्स का एलिमेंट बगू फोर्टीन मैनस फिफ्टीन ग्यूज मैनस वन अशा प्रकार फुढ़च एलिमेंट तुम्हें कलेक्ट कर रो तैयार हो जाए हा मैट्रिक्स मिलन जाए अपने जो खाली लिखा है मैं तो तो कायो ऐक्चुअली तो आतो ऐट जॉइंट आता ऐट जॉइंट लिटर्मिनेंट ने डिवाइड के अपने यूनिवर्स मिल जाए इज इट इजी येस इट इज व्री मच इजी कित वे लगे हार्डली पांच से सहा सेकेंड लगते खर विचार के मैं प्रोसेस समझावत हो तो मनु वे लगत होता इनवर्स के प्रॉब्लम महत्व के लक्षा ठेवा इनवर्स एक तरी प्रॉब्लम पेपर मे आतो तो ऐट जॉइंट्स आए कि इनवर्स आल तो प्रमाण कराएं हवे बट डोंट फरगेट टू डिवाइड बाय डिटर्मिनंट आता हा मैट्रिक्स का डिटर्मिनंट वन होता मैं डिवाइड के नहीं तो इनवर्स अपने तैयार हो तो खरतर ओके गो टू दी थर्ड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स एकदम खूब मुला अवघ टॉपिक है सर खूब फॉर्म्यूले यस फॉर्म्यूले तो सगे करावे लगते हैं क्या वाद नहीं है मैं इजी हार्ड अस का संग खर के सोपा है नहीं के अवगड़े थ्री क्वेश्चन है सहा मार्क है स्कीप करू ना कु ही पॉइंट्स टू रिमेम्बर का प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन यहाँ एक प्रॉब्लम यो तुम्हारा प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जनरल सोल्यूशन ट्राइंगल वर एक प्रॉब्लम है आ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर एक प्रॉब्लम है आता का टॉपिक कराएं हवे ट्रैंगल मे खूब सारे फॉर्म्यूले फॉर्म्यूलीज आर इम्पॉर्टंट फैक्टर हाफ एंगल पेरिमीटर वे प्रॉब्लम्स हैं एस वर से मन तो अपन ओके नर प्रॉपर्टी सग्या करा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच व्यवस्थित लक्षा ठेवाखी का लक्षा ठेवा हवे सगले फॉर्म्यूले मैं आता संगित साइन रूल को साइन रूल प्रोजेक्शन रूल ये तो ये हवे तो यद नहीं है तो कुछ ही वपरले जाऊ शकता तो क्या हे साइन रूल को साइन रूल प्रोजेक्शन रूल आर इम्पॉर्टंट ओके कहीं टिपिकल प्रॉब्लम्स बगूया बफ एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी ए पी मे एरेथमेटिक प्रोग्रेसन मध्य देन दी फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस सी बाय बी प्रॉब्लम बगित कि मजे लक्षा का आल पाजे हाँ रे ये तो सगै साइड दिल ऑप्शन मे सगे एंगल्स हैं साइड्स टू एंगल कन्वर्ट कराए मे लक्षा क्या हवे साइन रूल साइन रूल असा है कि जो साइड्स कन्वर्जन एंगल मे करेल कि ऑल एंगल से कन्वर्जन साइड मे कर टाकेल अनदर थिंग इज गिवन ओ इज वॉट ए बी सी आर इन ए पी ए बी सी ए पी मे तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी जा रिमेम्बर साइन रूल बॉब्लम कि वे लगते कराएं ए प्लस सी अपन बी कन्सिडर के साइन रूल वपरला ए ची वैल्यू के साइन ए सी ची वैल्यू के साइन सी आ बी ची वैल्यू के साइन बी सग एंगल मे कन्वर्ट कर के कॉमन इन न्यूमरेटर मधुन तो डिनॉमिनेटर के करेल कैंसर आता साइन ए प्लस साइन सी का फॉर्म्यूलापरला टू साइन कॉस आतो बरबर क्या फॉर्म्यूले यूज के लिए मैं बाकी का ही के लिए नहीं है फुढ़ आता का जस्ट जस्ट रिमेम्बर ए प्लस सी ची वैल्यू टू बी मांडा ए प्लस सी ची वैल्यू का मांडा टू बी टू टू गेट कैंसल रिमेन्स टू साइन बी साइन बी साइन बी गेट कैंसल का रहते टू रहो एक कॉस ए मैनस सी बाय टू ऑप्शन बी इज करेक्ट बिती वे लगे रे प्रॉब्लम कराएगा का ही वे लगत नहीं तुम्हारा साइन रूल महत्ति पाजे जस्ट रिमेम्बर को साइन रूल का ही वेस लगे प्रोजेक्शन रूल का ही वेस लगे आ पी जी पी वगैरह अ फॉर्म्यूले आते वपरावे लगते हैं खूब वे लगत नहीं मित्रान फ्त फॉर्म्यूले लक्षा ठेवा ट्रिक्स कन्सिडर अनदर वन बगा 
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है टैन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स ऑफ रूट टू बाय रूट थ्री का आत सुरुआत कराएगी है हा प्रॉब्लम ट्रैंगल शिवाय सीम्प्लिफाई हो ट्रैंगल काड़ला कि लगे सीम्प्लिफाई होना है जर मैं या कॉस इनवर्सला साइन इनवर्स मे कन कन्वर्ट करू शकलो तो सग पार्ट संपला बगा मैं कस करना है तो एक एंगल डिफाइन करू से दिस इज थीटा आता कॉस थीटा दिल मे का एडजस्टेंट ऑफ ऑन हाइफोटेनियस मे हा रूट टू है हि साइड का रूट थ्री ए यहाँ अर्थ हि साइड वन लगे पायथागोरियन ट्रिपलेट पायथागोरियन ट्रिपलेट बरबर मग मैं आता साइन थीटा मिलवाय है साइन थीटा का वन ऑफ ऑन रूट थ्री वन ऑफ ऑन रूट थ्री तो मैं कॉस इनवर्स रूट टू बाय रूट थ्री सेम ऐज साइन इनवर्स वन ऑफ ऑन रूट थ्री जस्ट सी ये इक्वल जाए कि काम संपल ना रे मित्रों का करना आन साइन इनवर्स आ कॉस इनवर्स कैंसल हो मैं का मिलती वन ऑफ ऑन रूट थ्री फिर रह टैन इनवर्स वन ऑफ ऑन रूट थ्री का पाय बाय सिक्स दैट्स इट प्रॉब्लम संपला है बगा मैं परत संगत रिमेम्बर आत सुरुआत करा पैल्दा आतल फंक्शन सीम्प्लिफाई करा आनी बाहर बाहर या या पद्धति ने के लिए कि हा प्रॉब्लम एकदम इजी आतो ट्रैंगल लक्षा ठेवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मधे ट्रैंगल खूब मोटा रोल प्ले करता प्रॉपर्टीज तो है तुम्हार हाथ तो हे प्रॉब्लम्स खूब सोपे आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सोड़ू नका ओके गो टू अनादर वन टैन इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस टैन इनवर्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू देन एक्स इज दीज आर दी ऑप्शन का करना है मैं तो हाँ ती प्रॉपर्टी है टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी करता है ऑफकोर्स करता है पर मी का मन तो एक वैल्यू पुट कर बगू ना अपन एक वैल्यू वन पुट के लिए तो क्या होल टैन इनवर्स जीरो जीरो आतो टैन इनवर्स टू नहीं महत्ति मे हा तो ऑप्शन ना सवा माइनस वन पुट के पर टैन इनवर्स टू तैयार होती नहीं महत्ति माला चला सोड़न देव जीरो पुट के लिए तो क्या होती टैन इनवर्स वन का टैन इनवर्स वन आता पाय बाय फोर टैन इनवर्स वन आता पाय बाय फोर इतना पैन इनवर्स वन पाय बाय फोर पाय बाय फोर प्लस पाय बाय फोर पाय बाय टू आए कि इक्वेशन सैटिस्फाई है मे करेक्ट ऑप्शन का सी सी ऑप्शन इज करेक्ट दैट्स इट बगा मैं आसा ही प्रॉब्लम सोड़ू शकतो क्या लक्षा घया ऑप्शन पुट के लिए तरी चलत ऑप्शन पुट के लिए तरी चलत बयाच वे पॉइंट पुट कर प्लेन मे लाइन मे ते प्रॉब्लम अपन बगू ये नर पार पांच प्रॉब्लम अत मोर मे कि ऑप्शन पुट कर अपने एन्सर्स का अनादर वन इफ थ्री सेक्स स्क्वेर एक्स प्लस टेन स्क्वेर एक्स इज इक्वल टू फाइव देन एक्स जनरल सोल्यूशन का प्रॉब्लम है जनरल सोल्यूशन का प्रॉब्लम है अपने क्या जनरल सोल्यूशन कैसे रे साइन इज इक्वल टू साइन पाजे कॉस इज इक्वल टू कॉस पाजे टैन इज इक्वल टू टैन पाजे कि स्क्वेर पाजे बरबर ना अभी प्रॉब्लम्स है आज अपन सीम्प्लिफाई करू शो अदरवाइज नॉट मग आता इतना सेक्स स्क्वेर दिल मग सेक्स स्क्वेर टैन स्क्वेर मे कन्वर्ट करावे लगते हैं यस यू यू गॉट इट आइडेंटिटी तुम्हारा महत्ते वन प्लस टैन स्क्वेर का सेक्स स्क्वेर आता मग मैं का मिले सेक्स स्क्वेर एक्स प्लस टैन स्क्वेर एक्स जा फाइव बाय थ्री एंड यूजिंग दैट वन प्लस टैन स्क्वेर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेर आई गॉट टैन स्क्वेर एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री आता इकड़ स्क्वेर है इकड़ पे स्क्वेर मे आना लगे मैं वन बाय थ्री कैसे मानता वी कैन राइट वन बाय थ्री एज वन ऑफ ऑन रूट थ्री ब्रैकेट स्क्वेर एंड इट इज टैन स्क्वेर पाय बाय सिक्स टैन स्क्वेर पाय बाय सिक्स नाउ रिमेम्बर टैन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वेर अल्फा सोल्यूशन इज वॉट थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस माइनस अल्फा देर फोर आई गेट एन पाय प्लस माइनस पाय बाय सिक्स दिस इज द सोल्यूशन इज इट इजी येस खूब इजी है फॉर्म्यूले महत्व के जनरल सोल्यूशन के सगले थेरम करा मात्र जनरल सोल्यूशन के सगले थेरम करा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस लक्षा ठेवा हो ऑप्शन्स वरुन आप प्रॉब्लम टैकल करू शको ये लक्षा आला अल तो वरिया प्रॉब्लम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हें मनत आता अवगढ़ है फार अवगढ़ नहीं है तक फॉर्म्युले जाते मात्र एवं नक्की ट्रैंगल के प्रॉब्लम मैं घेना नहीं है तुम्हारा सगले फॉर्म्युलेज करावे लगते मैं आता संगित कॉस ए बाय टू का फॉर्म्युला यस मदले सगले फॉर्म्युले कराए लगना क्या प्रॉब्लम सो सोपे हैं ट्रैंगल के सोल्यूशन्स बगा सग साइड्स दिल एंगल फाइंड करा वगैरह वगैरह अभी ही प्रॉब्लम्स हैं तो ही तुम्हें कराएगा हवे तो ओके दैट्स इट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम टू पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन एक्ज ऐक्चुअली इजी एखाद प्रॉब्लम अवगढ़ हो शको पॉइंट्स टू रिमेम्बर का जॉइंट इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन यहाँ से एक प्रॉब्लम आना है तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन एंड एंगल बिट्वीन टू लाइन्स या सरल सरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वे दोन टॉपिक है दोन पार्ट है कुछ लोमोजिनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है 
बरोबर दोन वेगवेगळे पार्ट आहेत प्रत्येक पार्टचा एक एक प्रॉब्लेम येतो रिमेंबर अगेन कंडिशन ऑफ पॅरल अँड परपेंडिक्युलर लाईन्स त्याच्यावरचा बऱ्याच वेळा मी प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर बघितले की कंडिशन ऑफ पॅरल अँड परपेंडिक्युलर लाईनवरचा प्रॉब्लेम बघतो फाईन पी क्यू गॅमा अल्फा बीटा वगैरे असे प्रॉब्लेम्स येतात खरं तर अजून काय लक्षात ठेवायला हवं आहे स्ट्रेट लाईनचे सगळे फॉर्म्युले स्ट्रेट लाईनचे सगळे फॉर्म्स ते पण लक्षात ठेवायला हवेतच काही टिपिकल प्रॉब्लेम बघूयात सी इक्वेशन ऑफ द पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स थ्रू ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर टू द पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स फाय एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स वाय मायनस थ्री वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो ऑप्शन्स आर इन फ्रंट ऑफ यू आता दोन वर्ड मला इम्पॉर्टंट वाटतात कोणते ओरिजिन आणि परपेंडिक्युलर बघा ओरिजिन आणि परपेंडिक्युलर दोन वर्ड्स इम्पॉर्टंट आहेत नऊ ओरिजिन माझ्या काहीच कामाचं नाही आहे कारण जे ऑप्शन्स दिलेत ते सगळे पासिंग थ्रू ओरिजिन दिसत आहेत त्यामुळं हा मला काही काम माझा नाही आहे तर मला परपेंडिक्युलर लक्षात ठेवा मी एक शॉर्ट ट्रिक सांगणार आहे तुम्हाला परपेंडिक्युलर असतील तर फक्त काय करायचं असतं हा वाय स्क्वेअरचा कोई शेड उचला आणि तो एक्स स्क्वेअरला मांडा आणि हा एक्स स्क्वेअरचा उचला आणि वाय स्क्वेअरला मांडा विदाउट साईन हा साईन जशी होते तशीच ठेवा म्हणजे सरळ आहे आता आन्सर काय असलं पाहिजे आपलं थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स वाय मायनस फाईव्ह वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो ऑप्शन बी इज करेक्ट बघा मी आत्ताच सांगितलं कोई पिशन टॉप एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअरच्या कोई पिशनकडे अटेन्शन द्या ते उलटे करा तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल ऑप्शन बी इज करेक्ट गो टू अनदर वन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू थ्री कॉम ऑफ फोर अँड पॅरल टू दी लाईन्स एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो सी द ऑप्शन्स जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन्स दिलेले आहेत बरोबर आत्ता मला महत्वाचा पॉईंट वाटतोय थ्री कॉम ऑफ फोर मग मी काय करेल रे थ्री कॉम ऑफ फोर मधून पास होणारी लाईनच शोधेल थ्री कॉम ऑफ फोर या पॉईंटमधून पास होणारी लाईन आपण करून बघूयात थ्री स्क्वेअर नाईन मी कोणत्या पॉईंट या पॉईंटने कोणतं ऑप्शन सॅटिस्फाय होतं तो चेक करायला सुरुवात केली आहे मायनस सिक्स्टीन फोर स्क्वेअर इज सिक्स्टीन मायनस सिक्स एक्स म्हणजे काय सिक्स इंटू थ्री म्हणजे झाली मायनस एटीन बरोबर प्लस एट इंटू फोर प्लस थर्टी टू रिमेंबर प्लस प्लस थर्टी टू मायनस नाईन आता हा झिरो येतोय का चेक करायचा आहे आपल्याला मित्रांनो नाही येते टू जास्त होत आहेत म्हणजे इथं सेवन आला तर कामच संपेल म्हणजे मी नाईनच्या ऐवजी सेवन वापरले तर मला झिरो मिळतोय कोणता ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला बी ऑप्शन इज करेक्ट संपलाय विषय हा प्रॉब्लेम कळते ना सगळ्यांना हा प्रॉब्लेम संपलेला आहे माझ्या दृष्टीने थ्री फोर पुट करून बघा देर आर फोर ऑर फाईव्ह प्रॉब्लेम्स लाईक दिस की तुम्हाला पॉईंट पुट करून बघितलं ऑप्शनमध्ये की आन्सर कळून जातं ओके फॅक्टर फॅक्टर्सचा जो टॉपिक आहे तिकडे बघू आपण या टाईपचे प्रॉब्लेम्स भरपूर येतील तेव्हा पण आत्ता तरी या या याच्यानुसार आपल्याला कळतंय आणि मग मी पॉईंट पुट करून बघितला थ्री फोरने एकच ऑप्शन सॅटिस्फाय होतोय तो बी आहे देर फोर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट त्यामुळे लक्षात ठेवा मित्रांनो या प्रकारे केलं तर इझी जाईल तुम्हाला मग आजचा प्रॉब्लेम आणि आत्ताचा प्रॉब्लेम फरक आहे मग अशी झिरो झिरो पुट करून बघितला का आपण नाही कारण सगळेच लाईन्स पेअर ऑफ लाईन्स दिल्या होत्या त्या ओरिजिनमधून पास होणार होत्या आत्ता मात्र तसं नाही जनरल इक्वेशन दिलं त्यामुळे मी पॉईंट पुट करून बघितला मला कळलं बी ऑप्शन सॅटिस्फाय करतोय ओके तर फॉर बी इज द आन्सर करेक्ट जाता जाता लक्षात ठेवा जनरल इक्वेशन रिप्रेझेंट पेअर ऑफ लाईन्स इफ इफ दिस डिटर्मिनंट इज झिरो बरोबर ना हा डिटर्मिन कसा लक्षात ठेवायचा काय करायचं तुम्हाला चांगले आयडिया आहेत एक वाक्य तयार करून घ्या त्याच्यावरचं बऱ्याच वेळा अशी वाक्य मित्रांची नावं वगैरे तयार केली तरी चालतील मी कसं लक्षात ठेवतो अ हँडसम गाय हॅविंग ब्युटिफुल फ्रेंड गोईंग फॉर कॉलेज अ हँडसम गाय हॅविंग ब्युटिफुल फ्रेंड गोईंग फॉर कॉलेज हा डिटर्मिनंट झिरो लक्षात घ्या याच्यावरचा एखादा प्रॉब्लेम असतोच असतो असतो नेहमी फाईंड पी अन नोन पॅरामीटर फाईंड करा के देतील अल्फा देतील बीटा देतील आणि त्याच्यावरचा एक प्रॉब्लेम फाईंड करा ते आन्सर फाईंड करा असं ऑप्शन्स दिलेले असतात आपल्याला त्यामुळं या टॉपिकबद्दल सगळं काही बोलून झाले माझं टिपिकल प्रॉब्लेम्स कसे असतात तेही तुम्हाला तुमच्याशी चर्चा केली मी डोंट फरगेट दिस डिटर्मिनंट याच्यावरचा एखादा प्रॉब्लेम असू शकतो गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हेक्टर्स आता व्हेक्टरपासून मी सांगितलं मग अशी एक मोठा बॉक्स आहे त्यात कोणते कोणते चॅप्टर्स आहेत व्हेक्टर थ्री डी जॉमेट्री लाईन आणि प्लेन हे चार टॉपिक आहेत एकत्रच आहेत लाईनचा प्रॉब्लेम तुम्ही व्हेक्टरसारखा करू शकता व्हेक्टरचा प्रॉब्लेम तुम्ही थ्री डी जॉमेट्री सारखा करू शकता लक्षात घ्या 
हे सगळे इझी आहेत हे सगळे टॉपिक्स इझी आहेत आणि सात क्वेश्चन्स येतात आपण वन बाय वन बघूयात आत्ता व्हेक्टरवरचे किती क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहेत टू नंबर ऑफ क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड ओके पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हॉट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर को लिनियर आणि को प्लेनर बऱ्याच वेळा याच्यावरचा एक क्वेश्चन असतो बॉक्स प्रोडक्टवरचा एक क्वेश्चन असतोच असतो इन सेंटर ऑर्थो सेंटरवरचा मी सांगितलं ते पॉईंट्स इम्पॉर्टंट आहेत दोन तीन वर्षानंतर एखाद्या वेळेस एक एक क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे बट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आर वॉट को लिनियर को प्लेनर बॉक्स प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बॉक्स प्रोडक्ट म्हटलं की तुम्हाला आठवलं पाहिजे काय वॉल्युम ऑफ पॅरलोलोपिपेड अँड टेट्राहेट्र करेक्ट आता को लिनियरिटी कशी करायची सर असं बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारतात व्हेक्टर्स मधलंच लॉजिक वापरू का अजिबात नाही तुम्ही काही वापरा स्लोप्स वापरा बरोबर ना स्लोप वापरू शकता तुम्ही डायरेक्शन रेशोज वापरू शकतात किंवा साधं लिनियर मल्टिपल्समध्ये आणू शकता तुम्ही जे व्हेक्टरची आपली मेथड आहे ती बरोबर स्लोप इक्वल दाखवले तरी चालतील डिटर्मिनंट वापरलं तरी चालणार आहे किंवा साधा क्रॉस प्रोडक्ट केला तरी चालणार आहे रिमेंबर को लिनेरिटी कशी आणायची त्याला काही मिनिंग नाही आहे ओके तुम्ही कोणत्याही मेथडने करा को प्लेनर व्हेक्टर्स मात्र या टॉपिकमध्ये जी मेथड दिली तशीच करायला हवी आहे को प्लेनर व्हेक्टर को लिनियर असतातच का असं काही नाही आहे रिमेंबर को लिनियर व्हेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लेनर बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू ओके अजून काय करायला हवं आहे सेक्शन फॉर्म्युला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला मिड पॉईंट फॉर्म्युला पण आहे ते पण गरजेचं आहेच सम टिपिकल प्रॉब्लेम्स If a bar, b bar, c bar are unit coplanar vectors, then 2a bar minus b bar, 2b bar minus c bar, 2c bar minus a bar is box product दिला है तेंचा, और तो माला find करा जाए, काय दिसते इत लक्षत घ्या, a bar, b bar मदे convert जाला, b bar, c bar मदे convert जाला, b bar, c bar मदे, c bar, a bar मदे convert जाला, बग cyclic changes इत, cyclic changes होद गेले इत, यह options आहे तच, सायकलिक चेंजेस बघा मी सांगितलं आत्ताच या प्रकारचे ए बार बी बारला जातोय बी बार सी बारला जातोय सी बार ए बारला जातोय आणि त्यांच्यामध्ये मायनस साईन इन्व्हॉल्विंग असायला हवंय मायनस साईन इन्व्हॉल्विंग असायला हवंय काहीही बघू नका या गोष्टी असतील तर कुठ अॅन्सर इज झिरो अॅन्सर इज झिरो ऑप्शन हे करेक्ट आहे बघा आपण सायकलिक चेंजेस असले पाहिजेत अगदी लास्ट ऑप्शन वरून पण पहिल्याकडे जाता आलं पाहिजे आपल्याला सी बार ए बार मध्ये कन्व्हर्ट होतोय आणि ए बार बी बार मध्ये कन्वर्ट होतोय बघा सायकलिक चेंजेस होत चाललेले आहेत त्यामुळं आन्सर किती असणार आहे या बॉक्स प्रोडक्ट झिरो पण प्लस आले तर सांगू शकत नाही हे लक्षात ठेवा मायनस असेल तर या प्रकारची ट्रिक तुम्ही वापरू शकता अनदर वन द व्हॅल्यू ऑफ ए सो दॅट द व्हॉल्युम ऑफ अ पॅरलो पिपेड फॉर्म बाय द व्हॅक्टर्स आय प्लस ए जे प्लस के जे प्लस ए के अँड ए आय प्लस के बिकम्स मिनिमम इज फोर ऑप्शन गिवन रूट थ्री टू वन अपॉन रूट थ्री अँड थ्री आता लक्षात ठेवा पॅरलो पिपडचं व्हॉल्यूम म्हटलं की तुम्हाला डिटर्मिनंट आठवला असणार ऑफकोर्स आठवायलाच हवं आहे आणि मिनिमम हा एक वर्ड दिलाय मिनिमम म्हटलं की काय आठवतंय दोन ठिकाणी मिनिमम हा वर्ड येतो कुठं रे एल पी पी मध्ये आणि एम टू मध्ये कुठं मॅक्सिमम मिनिमम बघताना येस आपल्याला जर मिनिमम आणायला हवं आहे तर हा तर एल पी पीचा प्रॉब्लेम नाही आहे एल पी पी मध्ये प्राईस कॉस्ट प्रॉफिट असे वर्ड्स येतात बरोबर एल पी पीचा तर नाही आहे म्हणजे मला सेकेंड डेरिवेटिव्ह टेस्टमध्ये उडी मारावी लागणार आहे नक्कीच मारावी लागेल वॉल्युम ऑफ पॅरल पिपेड काढलं मी आपल्या डिटर्मिनंट सॉल्व्ह केला मला फंक्शन मिळाले ए क्यूब मायनस ए प्लस वन आता ए फाइंड करायचं आहे सच ए दॅट सच ए दॅट वॉल्युम इज मिनिमम यालाच मी एफ ओपी म्हणून घेतलं अँड रिमेंबर नाव द सेकंड डेरिवेटिव्ह टेस्ट एफ डॅश ए फाइंड केला एफ डबल डॅश ए फाइंड केला सिक्स ए आला आहे मला तो ग्रेटर दॅन झिरो आणायचा आहे तरच मिनिमम बरोबर मग फर्स्ट डेरिवेटिव झिरो पुट केला मी थ्री ए स्क्वेअर मायनस इज वन इज इक्वल टू झिरो गिव्ह जस ए इज इक्वल टू प्लस मायनस वन अपॉन रूट थ्री पण वरती ऑप्शन बघितले की काय दिसतंय वन अपॉन रूट थ्री दिसतंय त्यामुळे सी ऑप्शन करेक्ट आहे बाकी मला काय बघायची गरज नाही कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक थ्री डी जॉमेट्री थ्री डी जॉमेट्री इझी आहे टू क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहेत पॉइंट्स टू रिमेंबर काय डी सी एस डी आर एस डायरेक्शन को सायन्स डायरेक्शन रेशोज अँड रिमेंबर दॅट थेरम एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू वन हा थेरम महत्त्वाचा आहे डायरेक्शन अँगल्स येतात तिकडं बरोबर याच्यावरचा एखादा प्रॉब्लेम येतो डी सी एस डी आर एसवरचा आणि कंडिशन अँगल बिट्वीन टू लाईन्सवरचा एखादा प्रॉब्लेम येतो पॅरलची कंडिशन आहे परपेंडिक्युलरची कंडिशन आहे तिथं ते महत्त्वाचं आहे लक्षात घ्या एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा 
DCS are always used as a direction ratios. Direction cosines, direction ratios manun use karu shakto, but not conversely. Conversely, as a nasta mitra no lak shakthe wa. Okay. Kahi typical problem bagu yaad. The angle made by the vector 3i minus 4j plus 5k with zx. Ata baga, zx is equation find kara re. As a saglo barayat goshtit. Zx is manje kaya asto k kya. Zx is manje k kya. अने आपले ऑप्शन दिले थे ना पाई बाय फोर पाई बाय टू जीरो पाई बाय थ्री ओके अतः इतना के बरोबर जा के चा एंगल ये नरे फक्त ये उड़ाच मित्रों ने लक्ष्य ठेवा ते हम लोग मी डायरेक्टली नरे फाइव इनटू वन फाइव अस्तु आप कौन स्क्वेयर रूट थ्री स्क्वेयर प्लस माइनस फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स it gives us 1 upon root 2. Cos shakon ta angle chiki mat 1 upon root 2 haste. Cos gamma is equal to 1 upon root 2. Therefore gamma is equal to pi by 4. Correct. Option A is correct. Asha paddha di ne tu mi problems tackle ke liye ta lau kar answer mil ti lau. Otherwise tu mi dar direction ratios a1, a2, a1, b1, c1, a2, b2, c2 ashe find karu bas laat. Mang angle ta formula wa parna. Yes, ye na re answer. Ye na ra hai. Definitely ye na ra hai. पर खूब वेल आगे मित्रों खूब वे लगना है ये लक्षा ठेवा तो मु अशा पद्धति ने के प्रॉब्लम तो लवकर मिले आंसर अजु एखाद बगू द एंगल बिट्वीन स्ट्रेट लाइन्स हाँ तो हा प्रॉब्लम तो स्ट्रेट लाइन मतला है मैं थ्री डी जोमेट्री मे करू शको का यस करू शको कुछला प्रॉब्लम ये का ही अर्थ नहीं है मित्रों लक्षा गया कुछ प्रॉब्लम ये का ही अर्थ नहीं तुम्हें कसा करू शको मैं नहीं का अपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करावे लगे आता हा प्रॉब्लम बगित कि मैं का मैं डायरेक्शन रेशोज विचार करते टू फाइव फोर ये पहले लाइन के डायरेक्शन रेशोज है और वन टू माइनस थ्री है दुसर लाइन के डायरेक्शन रेशोज है करूँ बगा व पैलदा परपेंडिकुलर आ पैरल है तो चेक करूँ घर नेह भी लक्षा ठेवा डायरेक्शन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन नो मे पैरल नहीं मे जीरो डिग्री तो ऑप्शन रिमूव जा आता परपेंडिकुलर है का चेक करूं अपन टू इंटू वन टू प्लस फाइव इंटू टू टेन आ माइनस ये तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व आल कि जीरो इट इज इक्वल टू जीरो मे का आल रे परपेंडिकुलर है बराबर ना देर फोर डायरेक्शन रेशो का सम प्रोडक्ट जीरो ये तो अर्थ लाइन्स का परपेंडिकुलर आया पाजे दैट्स इट जाता जता हा दोन गोषी लक्षा ठेवा डायरेक्शन को साइन्स ऑफ इक्वली इन्क्लाइन लाइन्स ते डायरेक्शन को साइन्स का वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री ऑफकोर्स प्लस माइनस साइन आता तक रेडी रेफरन्स मनु यूज करा एंगल बिट्वीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इन वर्स वन बाय थ्री एंगल बिट्वीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इन वर्स वन बाय थ्री हे रेडी रेफरन्स तैयार ठेवा तुम्हें शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक मनु ओके गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक लाइन इजी है मी मन लो एक क्वेश्चन पत मैं मैं संगले तो एक पैकेज है कुछ ही कश विचारू श बरेच प्रॉब्लेम यातले पॉइंट सैटिस्फाई होते कि नहीं अशा प्रकार पॉइंट्स टू रिमेम्बर का वेक्टर फॉर्म कार्टिशन फॉर्म मित्रों लक्षा गया कुछ तरी एक फॉर्म लक्षा ठेवा आयदर वेक्टर फॉर्म और कार्टिशन फॉर्म मैं थेरी करता नेह भी मुला संगत वेक्टर फॉर्म महत्व है तरी लक्षा ठेवा पन सी ई टी करता ना सगले कार्टिशन फॉर्म लक्षा ठेवा दे आर इजी फॉर सी ई टी पर्पज ओके सगले वेक्टर फॉर्म अपने कार्टिशन फॉर्म मे कन्वर्ट करता ये मग ये एखाद प्रॉब्लम आने डिस्टन्स बिट्वीन टू पैरल लाइन्स क्यू लाइन्स हा एक टॉपिक है एंगल बिट्वीन है एंगल का प्रॉब्लम तो तुम्हें डायरेक्शन रेशोज नहीं सोड़ू शकता मग अच्छी बगित अपन एक प्रॉब्लम घू टू लाइन्स एक्स बाय वन इज इक्वल टू वाई बाय टू इज इक्वल टू झेड बाय थ्री एंड एक्स प्लस वन बाय वन इज इक्वल टू वाई प्लस टू बाय टू इज इक्वल टू झेड प्लस थ्री बाय थ्री आर फोर ऑप्शन गिवन पैरल परपेंडिकुलर को साइड स्क्यू अच्छे चार ऑप्शन दिलले पहली गोष्ट ऑब्जर्व करा वन टू थ्री वन टू थ्री डायरेक्शन रेशियोज आर सेम मे दोन ऑप्शन उमेट जाए मजे समोर आता दोन ऑप्शन है को पैरल को साइड अस वाले संपल ना तो पॉइंट तो वेगवेगे दिस्त है इत जीरो 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 दिस्त है इत वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दिस्त है मैं लगे वाटा लगता अरे पैरल है रिमेम्बर रिमेम्बर अगेन दोनों लाइन्स ओरिजिन मधुन पास होता है पैली तो ऑफकोर्स होती है दूसरी बगा एक वैल्यू जीरो टाकली तो वन अपॉन वन वाई ची वैल्यू जीरो टाकली तो टू अपॉन टू वन चो पर जेड ची वैल्यू जीरो टाकली तो थ्री अपॉन थ्री वन चो मे जीरो 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 ने सेकेंड लाइन्स इक्वेशन सैटिस्फाई होते है तो फोर बोथ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरल यार्थ का दे आर कोई साइड्स देर फोर ऑप्शन सी इज करेक्ट अस वाट बप्शन ए करेक्ट है बट 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 रिमेम्बर दोनों ओरिजिन मधुन पास होता है का चेक करूँ घ 
आणि मगच ठरवायचं अजून एखादा प्रॉब्लेम दी फूट ऑफ दी परपेंडिक्युलर फ्रॉम दी पॉइंट झिरो टू थ्री टू दी लाईन एक्स प्लस थ्री अपॉन फायव्ह वाय मायनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू झेड प्लस फोर अपॉन थ्री इज ऑप्शन दिले तुम्हाला थ्री टू मायनस वन मायनस टू थ्री फोर टू मायनस वन थ्री टू थ्री मायनस वन भरपूर मोठा प्रॉब्लेम असतो करायला असतो सुरुवात केली तर हा फूट ऑफ दी परपेंडिक्युलर जनरली आपण यम ने दाखवतो बरोबर ना मित्रांनो म्हणजे आपल्याला यमचे कॉर्डिनेट्स फाईन करायचे लक्षात घ्या यम हा पॉइंट या लाईनवरचंच दिलाय ना रे म्हणजे यम पॉईंटने त्या लाईनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं पाहिजे म्हणजे सिम्पल वे काय पॉईंट फूट करायला सुरुवात करा लाईनच्या इक्वेशनमध्ये ज्या पॉईंटने सॅटिस्फाय होते तोच आपला ऑप्शन करेक्ट आहे ज्या पॉईंटने लाईनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय होत आहे तोच ऑप्शन करेक्ट आहे थ्रीने होत आहे का थ्री प्लस थ्री आणि इथं टू मायनस वन नाही होत आहे मायनस टू मी सेकंड पॉईंट पुट करतोय मायनस टू प्लस थ्री काय आले वन बाय फायव्ह आले इथं थ्री मायनस वन टू बाय टू वन येत आहेत नाही होत संपला विषय आता टू पुट करून बघू टू प्लस थ्री फायव्ह वन आले इथं मायनस वन मायनस वन मायनस टू मायनस वन येत आहेत नाही होत याचा अर्थ डीच करेक्ट असला पाहिजे पुट पण करू बघा टू पुट केले की टू प्लस थ्री फायव्ह फायव्ह बाय फायव्ह वन थ्री पुट केले टू बाय टू वन मायनस वन पुट केला थ्री बाय थ्री वन डी इज द करेक्ट अँसर ऑप्शन डी सॅटिस्फाय करतोय लाईन्स इक्वेशन देअर फोर ऑप्शन डी इज करेक्ट अगेन रिमेंबर फ्रॉम दिस टॉपिक द शॉर्टेज डिस्टन्स बिट्वीन टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स इज ऑलवेज झिरो आणि दोन वर्षापूर्वी आर टाईपचे क्वेश्चन विचारले गेले डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट एक्स वाय झेड फ्रॉम एक्स वाय झेड ॲक्सेस आर रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे एक्स ॲक्सिस पासूनच एक्स वाय झेड पॉईंटचं डिस्टन्स काय असतं इट इज स्क्वेअर रूट वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर सिमिलरली ऑदर बघा पॉईंट एक्स वाय झेड पासूनच एक्स ॲक्सिसचं डिस्टन्स काय असतं इट इज स्क्वेअर रूट वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर सिमिलरली वी कॅन फाईंड द रिमेनिंग रेडी रेफरन्ससाठी हे दोन लक्षात ठेवा शॉर्टेज डिस्टन्स बिट्वीन टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स इज झिरो गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक प्लेन अगेन व्हेरी इझी टॉपिक टू क्वेश्चन्स आर एक्सपेक्टेड पॉईंट्स टू रिमेंबर काय परत पण सांगतो व्हेक्टर फॉर्म अँड कार्टिशन फॉर्म परत सी ई टीसाठी सगळे कार्टिशन फॉर्म लक्षात ठेवा <coughs> नंतर अँगल बिट्वीन टू प्लेन्स अँगल बिट्वीन लाईन अँड प्लेन अँगल बिट्वीन टू प्लेन म्हटलं की कॉस असतो अँगल बिट्वीन लाईन आणि प्लेन म्हटलं की साईन असतो हे लक्षात घ्या आता कार्टिशन फॉर्म काय असतो प्लेनचा एक्स प्लस बी वाय प्लस सी झेड प्लस डी इज इक्वल टू झिरो दिस इज द कार्टिशन फॉर्म ऑफ अ प्लेन ओके आणि मग नॉर्मल डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन काय असतात ए बी सी असतात हे लक्षात घ्या नॉर्मल फॉर्म इज द इम्पॉर्टंट इन द प्लेन बऱ्याच वेळा सांगतात डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट सॉरी डिस्टन्स ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन काढायला लावतात कसं काढणार नॉर्मल फॉर्म तयार करायचा कोणतंही इक्वेशन दिलं असेल त्याच्या मॅग्निट्यूडने डिवाईड करा दोन्ही साईडला राईट साईडला जे तयार होईल दॅट इज द डिस्टन्स ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ओके कन्सिडर दिस प्रॉब्लेम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट वन मायनस थ्री मायनस टू अँड परपेंडिक्युलर टू दी प्लेन्स एक्स प्लस टू वाय प्लस टू झेड इज प्लस इज इक्वल टू फायव्ह अँड थ्री एक्स प्लस थ्री वाय प्लस टू झेड इज इक्वल टू एट इज आता डोक्यात घ्या मित्रांनो काय करावं लागतं हा पॉईंट दिलाय ना रे प्लेनवरचा मग मी पॉईंट आता ऑप्शनमध्ये पुट करेल आणि कोणतं कोणतं इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं ते चेक करेल रॅदर दॅन दी थेरी थेरी आहे भरपूर मोठा क्वेश्चन आहे तो सिम्प्लीफाय करायला लागला पॉईंट पुट करून बघा त्या पॉईंटने कोणतं इक्वेशन सॅटिस्फाय होत आहे ओनली सी इज सॅटिस्फाईड तुम्ही करून बघू शकता टू इंटू वन टू मायनस फोर इंटू मायनस थ्री मायनस सॉरी प्लस ट्वेल्व आणि मायनस सिक्स येस इट गिव्ज प्लस एट मायनस एट गिव्ज झिरो त्यामुळे ऑप्शन सी फक्त सॅटिस्फाय होतोय देर फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट बरेच मी मागायच्या पासून सांगतोय तुम्हाला देर आर फोर ऑर फायव्ह प्रॉब्लेम्स की जे या प्रकारे करता येतात पॉईंट पुट करून बघितला की काम होऊन जाईल मित्रांनो गो टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लेम इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स आर बार इज इक्वल टू आय प्लस टू जे मायनस के प्लस लॅमडा टाइम्स आय प्लस टू जे मायनस के अँड आर बार इज इक्वल टू आय प्लस टू जे मायनस के प्लस म्यू टाइम्स आय मायनस जे प्लस थ्री के इज तर मी बऱ्याच वेळा सांगतो चार ऑप्शन दिलेत वी हॅव फोर ऑप्शन्स आपण फर्स्ट काय करूयात वेक्टर फॉर्मचे कन्व्हर्जन करून घेऊयात कार्टिशन फॉर्ममध्ये मग पहिलं काय होईल सेवन एक्स मायनस फोर वाय मायनस झेड इज इक्वल टू झिरो मी कार्टेशन फॉर्म लिहितोय सगळे प्लेन्स ओरिजिनमधून पास होणारे आहेत सेवन एक्स मायनस फोर वाय प्लस झेड इज इक्वल टू झिरो ओके नेक्स्ट वन इज एक्स प्लस टू वाय मायनस झेड इज इक्वल टू झिरो अँड लास्ट वन इज 
x plus y plus 3z is equal to 0. I will show you the general equation. I will show you the Cartesian form. I will convert the equations. That is why I will show you the two lines. And which plane will pass? Point is the plane. 1, 2, minus 1. This is the plane. 1, 2, minus 1 is the plane. दोनों पॉइंट या प्लेन मधे आले पाजे मग मैं चेक करना है आता वन टू मैनस वन ने को इक्वेशन सैटिस्फाय होते वन टू मैनस वन ने को इक्वेशन सैटिस्फाय होते ते चेक करा फक्त राइट इन कार्टिशन फॉर्म एंड पुट द पॉइंट वन टू मैनस वन इयर ओनली ऑप्शन ए सैटिस्फाइज ऑप्शन ए सैटिस्फाय होते है देर फोर ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट्स इट आता समझा दोन इक्वेशन सैटिस्फाई समझा ए और डी दोनों सैटिस्फाई तो असा प्रॉब्लम वेगड़ा मग इत तुम्हारा वेगड़ा वेक्टर दिल्ला मग हा पॉइंट पुट करूँ बगा फ्रेंड्स लक्षा ठेवा पॉइंट्स पुट कर एक आइडिया है ट्रीक है फार मोटी ती पुट करूँ बगित कि तुम्हारा एन्सर्स मिलत जता अशा टाइप के चार के पांच प्रॉब्लम ये मैं रिपीटेडली संगत है तुम्हारा ओके गो टू द नेक्स्ट वन बरच वे हा एक प्रॉब्लम आतो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन कस कर हियर इज वन शॉर्टकट ओके मैं तुम्हारा शॉर्टकट संग मैं ऑप्शन का तैयार के लिए नहीं तेजे इमेज ऑफ अ पॉइंट थ्री माइनस टू वन इन द प्लेन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इज कस कर मैं आता एक पॉइंट घेला है कि एक्स वन वाई वन जेड वन की इमेज अल्फा बीटा गैम कन्सिडर के लिए इन द प्लेन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो मैं फॉर्म्यूला देते है तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक संगत है ओके मग हे बगा हि शॉर्ट ट्रिक है अल्फा माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू गैमा माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू ऑलवेज राइट हियर माइनस टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स ए व ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी कैसे सारे रे प्लेन या इक्वेशन मे एक्स वन वाई वन जेड वन पुट करूँ दिए अपॉन ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर वैल्यू पुट करा अल्फा बीटा गैम लगे तुम्हारा मिलन जाए आता वर का प्रॉब्लम सीम्प्लीफाई करूं य पद्धति ने अल्फा माइनस एक्स वन कितने अपना थ्री इत दिल है बगा अफॉन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन नॉर्मल टू प्लेन थ्री बीटा प्लस टू अफॉन माइनस वन इज इक्वल टू गैमा माइनस वन अफॉन फोर इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ज्यात एक्स वन वाई वन जेड वन पुट कराए बाकी का ही कराए नहीं है थ्री इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस फोर इंटू वन माइनस टू अफॉन थ्री स्क्वेर प्लस माइनस वन स्क्वेर प्लस फोर स्क्वेर आी क्वांटिटी ना फ्रेंड्स हि नेह भी इंटीजर ये बयाच वेला इंटीजर ये इट गिव्स माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन मग अल्फा का बगा अल्फा माइनस थ्री मैनस थ्री मे अल्फा आला जीरो बीटा माइनस वन यो गैमा माइनस थ्री यो कि सोप है यस इट इज व्री इजी दिस इज द ट्रिक टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन डिस्टन्स का फॉर्म्यूला वपरतो है तो वैस डिस्टन्स पर खाली जो है फ्त आने लाइन च लॉजिक वपरले लक्षा गया एक शॉर्ट ट्रिक है कि जी तुम्हारा एखाद पॉइंट की इमेज एखाद प्लेन मदली लगे काड़ून दे विसरू नका गो टू दी लास्ट टॉपिक एल पी पी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स खूब इजी है खूब इजी है दोन क्वेश्चन आते पॉइंट्स टू रिमेम्बर का है? एक थेरोटिकल क्वेश्चन आतो आ एक रीडिंग ऑफ ग्राफ वरचो थेरोटिकल क्वेश्चन कशा वा कॉन्विक सेट आतो इन इक्वेशन है फिजिबल सोल्यूशन्स आ रीडिंग ऑफ ग्राफ वर एक क्वेश्चन आतो अनबाउंडेड रिजन लक्षा ठेवा रिजन बाउंडेड आता अनबाउंडेड आता नंतर एक सोल्यूशन जो दोन कॉर्नर पॉइंट लेते हैं तो लाइन वे सगले पॉइंट सोल्यूशन मनु आता है पे डोक देर आर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन इन सच केसेस एक टिपिकल प्रॉब्लम बोया सी द मैक्सिम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई फ्रॉम दी फिगर इज फिगर दिल्ली आते का करना है मैं सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ए पॉइंट के कॉर्डिनेट्स मिलवा ई चे मिलवा डी चे मिलवा ओ चित्र अपने महत ए चे मिलता फ्त का लाइन मे वाई ची वैल्यू जीरो पुट करा डी चे मिलता या लाइन मे एक्स वैल्यू जीरो पुट करा तुम्हारा इफेक्टिव ई चे करना है ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें हाँ हिथ कैलक्युलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फैक्टर कैलक्युलेशन फास्ट करता आजे कॉर्नर पॉइंट्स मिलवले मैं कॉर्नर पॉइंट्स मिलवे कि करना जेड मे वैल्यू पुट करा वन नाइनटी सिक्स मैक्सिम ये ऐट ई या टाइप के प्रॉब्लम्स आता जी जे रीडिंग ऑफ ग्राफ आता तुम्हारा सोल्यूशन तैयार कराएं लगना नहीं है मित्रों ग्राफ कसा ये संगाएल संगते ग्राफ रफली काड़ाएं है पटपट पटपट पन बच वे रीडिंग ऑफ ग्राफ वे प्रॉब्लम दिस्त रीजन कसा है ये पे आइडेंटिफाई कराएं ये अनबाउंडेड है बाउंडेड है कॉन्वेक्स है सगले कॉन्वेक्स आता पॉलिगॉन तुम्हारा महत्ति है तो सगले आ एक प्रॉब्लम थेरोटिकल आतो ये लक्षा गया एक्स ग्रेटर दैन ऑर इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर दैन ऑर इक्वल टू जीरो दाखोत 
अशा टाइप का ही प्रॉब्लम पेपर मध्य शको ओके दैट्स अबाउट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एक टॉपिक मैं घाय एक्स्ट्रा चा तो मे हा हाउ टू आइडेंटिफाय पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला एंड सर्कल हे कश आइडेंटिफाय कराए हा टॉपिक मैं घाय बिल इक्वेशन सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन आत य पद्धति मांडन गया एक स्क्वेर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वेर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो मैं पद्धति ने मांडल नहीं जस आप पुस्तक एक स्क्वेर प्लस टू एच एक्स वाई नहीं मैं अशा पद्धति ने मांडले आ प्रत्येक वेस का फाइन करा बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी आठवत ना डिस्क्रिमिनेंट यस 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 बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी फक्त फाइन करा ही ती शॉर्ट ट्रिक है मग बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी जर लेस दैन जीरो आल तो दोन ऑप्शन आता है आयतर सर्कल और इलिप्स सर्कल कभी अस तुम्हारा महत है एक स्क्वेर वाई स्क्वेर के कोईपिशेंट इक्वल अल हवे आ मिडल टर्म जीरो बी जीरो ए इज इक्वल टू सी देन सर्कल अदरवाइज इट इज इलिप्स मे कभी इलिप्स आए बी नॉट इक्वल टू जीरो ए इज नॉट इक्वल टू सी जर बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी जीरो आला तो पैरा बोला है बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी जर ग्रेटर दैन जीरो आला तो हाइपर बोला है बगा लक्ष लेस दैन जीरो आला तो टू पॉसिबिलिटीज सर्कल एंड इलिप्स इक्वल टू जीरो आला तो पैरा बोला ग्रेटर दैन जीरो आला तो हाइपर बोला है ये लक्षा घया का प्रॉब्लम्स बढ़ू कन्सिडर दिस बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी का सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर जीरो यस आइडेंटिफाई यस इट इज अ पैराबोला हे इक्वेशन घूया एट एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फाइव ए स्क्वेर अपने फिर इतने ए बी सीज काम पुढ़े का ही काम कर मित्रनो बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी का सिक्सटीन माइनस समथिंग वन सिक्सटी कैलक्युलेशन कराएं गरज है का बिल्कुल नहीं लेस दैन जीरो है आता लेस दैन जीरो आल तो टू ऑप्शन आराइजेस मग ए इज इक्वल टू सी दिल का नहीं ए इज नॉट इक्वल टू सी या अर्थ का इलिप्स आल पाजे कन्सिडर दिस वन एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेर माइनस सेवेंटी फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पर बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी सिक्सटीन माइनस फोर ग्रेटर दैन जीरो का रे हाइपर बोला है लास्ट वन फोर एक्स स्क्वेर प्लस फोर वाई स्क्वेर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो इतना सरल दिस्ते मेरा मिडल टर्म ऑप्शेंट है आ ए इज इक्वल टू बी ए गरज पन नहीं बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी का ठीक है इट इज लेस दैन जीरो विथ बी इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू सी सर्कल से इक्वेशन है असा एक प्रॉब्लम हंड्रेड पर्सेंट सी ई टी या पेपर मे आतोच तुम्हारा एक इक्वेशन देता एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला और सर्कल दिस इज द शॉर्ट ट्रिक इज इट इजी यस इट इज व्री इजी ओके गो टूवर्ड्स कंक्लूडिंग सेशन यू नो एम वन ऑल टॉपिक्स आर इजी एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही मुला तो अवगर जो आता रिविजन कश कर हुई है बगा वन आवर दया लॉजिक वन आवर दया मैट्रिक्स मैट्रिक्स वे प्रॉब्लम अपन डिस्क्रेट के लिए टू आवर्स लगन है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सा वन आवर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वन आवर वेक्टर वन एक्चुअली हाफ एंड आवर ऑफ थ्री डी जॉमेट्री एवडा सफिशियंट है देन वन आवर लाइन वन आवर प्लेन एंड हाफ एन आवर फॉर एल पी पी जर मैं टाइम मैनेजमेंट जो बगित तो मजी रिविजन कि दिवस किसी तासत हो दिवस सोड़ा नौते दह तासत रिविजन पाजे तुम्हें नाइन टू टेन आवर्स एम वन जी रिविजन होन जे थर्टी एट मार्क्स मिलने का ही हरकत बिलकुल नहीं आता मैं जो प्रॉब्लम्स कड़े बगित लॉजिक के तीन इक्वेशन सोपे आता मैट्रिक्स के दोनों सो सोपे आता एक्सेप्ट तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्राइसि आए पाजे ट्रिग्नोमेट्री वे एंगल से तो फार सोपे आता यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री मग अच्छी करूँ बगित अपन एखाद क्वेश्चन अवगर जाऊ शो मैं इतने दोन क्वेश्चन कन्सिडर करते हैं दे आर इजी पेयर ऑफ स्टेट लाइन मतला एखाद क्वेश्चन इन सेंटर वर चला तो सोड़न देव चला तरी पे एक क्वेश्चन फार इजी आतो वेक्टर ये सात क्वेश्चन तो अपन मग अच्छे डिस्कस के लिए दे आर व्री मच इजी आ एल पी पी मदल तो कहीं बोला कर दोन क्वेश्चन सोडले तो सगले मार्क्स मिला हरकत नावी मे तुम्हारा इकड़ ऑलमोस्ट थर्टी फोर थर्टी सिक्स मार्क्स हंड्रेड पर्सेंट मिल जाता थोड़ाशा ट्रिक्स वपरा ट्रिक वपरले कि सग का ही मिलन जाए थेरोटिकली प्रॉब्लम्स करूँ ना थेरोटिकली जो करत बसता तो वे लगे ऑफकोर्स वे लगना है तो मु रिविजन अभी करा मी आवर्स वाइज संगित सगले प्रॉब्लम्स करूँ ना टेक्स्टबुक मदले बयाच वेला प्रॉब्लम दिता खरतर टेक्स्टबुक के फॉर्म्यूले व्यवस्थित करा शॉर्ट ट्रिक्स कुछ ही एम एस टी सी ई टीच पुस्तक है तैयार भरपूर शॉर्ट ट्रिक्स दिल्ली खूब शॉर्ट ट्रिक्स करनापेक्षा या टिपिकल आप जो मन हो करा मे तुम प्रॉब्लम मिनिमाइज हो लक्षा घया ऑप्शन्स ऑप्शन्स फाइंड करनापेक्षा चूज करता आजे 
मी कसं करत होतो दोन ऑप्शन्स रिमूव्ह करायचे दोन ऑप्शन्स राहिलेल्यापैकी कोणता सॅटिस्फाय होतो आहे पॉईंटने सॅटिस्फाय होणारे तीन ते चार चार ते पाच प्रॉब्लेम्स असतात हे लक्षात ठेवा दॅट्स इट अबाउट एम वन टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट एम एम टू थँक्स